റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം പേജിലെ അവസാന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എ പോയിന്റ് പി ഈസ് ടു ബി മാർക്ക് ഡോണിറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ലെങ്സ് ഓഫ് എ പി ആൻഡ് പി ബി ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൗ ഫാർ ഫ്രം എ ഷുഡ് പി ബി മാർക്ക്ഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ദിസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ പോയിൻറ്റ് അതായത് എ ബി എന്ന വര നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ വരയിൽ എ ബി എന്ന വരയിൽ നമുക്ക് പി എന്ന കുത്തിയിടണം പി എന്ന കുത്തിടുമ്പോൾ ഈ വര രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കപ്പെടും എ പിയും പി ബിയും ഇനി എ പിയുടെയും പി ബിയുടെയും നീളങ്ങൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് പി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതുപോലെ ഇത് കണക്ക് കൂട്ടി അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എ ബി എന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി പി എന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പിയും അതുപോലെ പി ബിയും എന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ ലഭിച്ചു ഇത് ഇവയുടെ ലെങ്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പി എന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റേഷ്യോ ഓഫ് എ പി ആൻഡ് പി ബി പി എന്ന ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ പി എന്ന ഭാഗവും പി ബി എന്ന ഭാഗവും എ ബി എന്ന ലൈനിൽ ലഭിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സം ഓഫ് റേഷ്യോ ഇനി ഈ റേഷ്യോയിലെ സംഖ്യകളുടെ സം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി എ ബി എന്ന ലൈനിൽ എ പി ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി ബിയും ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ എ പി ഈ വരയുടെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പാർട്ട് ഓഫ് എ പി നമുക്ക് കാണാം അതിനുവേണ്ടി ആ എ പിയുടെ റേഷ്യോയിലെ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോയിൽ എ പിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പർ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ആ റേഷ്യോയുടെ സം എഴുതുക സോ പാർട്ട് ഓഫ് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ പാർട്ട് ഓഫ് പി ബി നമുക്ക് എഴുതാം റേഷ്യോയിൽ പി ബിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എന്ന നമ്പറാണ് സോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ അവയുടെ സം വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്നെഴുതാം പാർട്ട് ഓഫ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എ ബിയുടെ വൺ ബൈ ത്രീ പോർഷൻ എ പിയും അതുപോലെ ടു ബൈ ത്രീ പോർഷൻ പി ബിയും ആയിരിക്കും ഇനി എ ബിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ഭാഗമാണ് എ പി അതുപോലെ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗമാണ് പി ബി എങ്കിൽ നമുക്ക് എ പിയും പി ബിയും കണ്ടെത്താം ലെങ്ത് ഓഫ് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പോർഷൻ സോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ബി നമുക്ക് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗമാണ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എ പിയുടെയും പി ബിയുടെയും ലെങ്തുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതേ ഉത്തരം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കണ്ടെത്താം അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അനദർ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ നോക്കുക ഇവിടെ റേഷ്യോ ഓഫ് എ പി ആൻഡ് പി ബി എ പിയുടെയും പി ബിയുടെയും ലെങ്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു
ലെങ്ത് ഓഫ് എ പി നമുക്ക് എഴുതാം റേഷ്യോയിൽ എ പി ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് പി ബി എഴുതാം പി ബി ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോയിൽ ടു എന്ന ഡിജിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ബി എഴുതാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എ പിയുടെ ലെങ്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നും പി ബിയുടെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തതായി എ ബി എന്ന ലൈൻ വരച്ച് നമുക്ക് പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ലൈൻ എ ബി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പി എന്ന ഭാഗവും പി ബി എന്ന ഭാഗവും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി എ പിയുടെ ലെങ്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ പി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്കിൽ പി ബി എത്രയായിരിക്കും അത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ നീളം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പി അതുപോലെ പി ബി എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവയുടെ ലെങ്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണെന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പി എന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം എ പിയും പി ബിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് അടുത്ത ഈ അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് അധികം രണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്നെന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി എ ബി എന്ന ലൈനിൽ എ പി എന്ന ഭാഗം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ആകെ നീളത്തിൽ എ പിയുടെ ഭാഗം അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് റേഷ്യോയിൽ എ പിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യ എഴുതുക അതൊന്നാണ് ഭാഗം ഈ അംശബന്ധങ്ങളുടെ സംഖ്യകളുടെ തുക എഴുതുക അത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ ബി എന്ന വരയിൽ എ പിയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്നാണ് അതുപോലെ എ ബി എന്ന വരയിൽ പി ബിയുടെ ഭാഗവും നമുക്ക് എഴുതാം പി ബിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അംശബന്ധത്തിൽ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് എഴുതാം പി ബിയുടെ ഭാഗം സമം രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് അതായത് ആകെ നീളത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗമാണ് പി ബി ഇനി എ ബി എന്ന വരയുടെ ആകെ നീളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ നീളം എ ബി സമം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ എ പിയുടെ നീളം നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്നാണ് എ പിയുടെ നീളം അപ്പോൾ എ പിയുടെ നീളം സമം ഒന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ഗുണം ഒൻപത് സമം ഒന്ന് ഗുണം ഒൻപത് ഭാഗം മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഭാഗം മൂന്ന് തന്നെ വരും ഒൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തതായി പി ബിയുടെ നീളം എഴുതാം പി ബിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ നീളം എ ബിയുടെ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് കാണുക അപ്പോൾ പി ബിയുടെ നീളം സമം രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് ഗുണം ഒൻപത് സമം രണ്ട് ഗുണം ഒൻപത് ഭാഗം മൂന്ന് രണ്ടിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഭാഗം മൂന്ന് പതിനെട്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ആറാണ് അപ്പോൾ പി ബിയുടെ നീളം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പി എന്ന പോയിൻ്റ് എ ബിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ എ ബി വരച്ചിട്ട് എ പിയുടെ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും പി ബിയുടെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതേ ഉത്തരം എ പിയുടെയും പി ബിയുടെയും നീളം മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അത് വലതുവശത്തെ ആ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക എ പിയും പി ബിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഇനി ഈ അംശബന്ധങ്ങളിലെ സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഒന്ന് അധികം രണ്ട് സമം മൂന്ന് ഇനി എ ബി എന്ന വരയുടെ ആകെ നീളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ അംശബന്ധങ്ങളുടെ
എങ്കിൽ നമുക്ക് എ പിയുടെ നീളം എഴുതാം എ പിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അംശബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും എ പിയുടെ നീളം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗുണം മൂന്ന് സമം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ പിയുടെ നീളം ലഭിച്ചു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് പി ബിയുടെ നീളം കണ്ടെത്താം പി ബിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയാണ് അംശബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി കാണുക രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പി ബിയുടെ നീളവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എ ബി എന്ന വര വരച്ച് പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം എ ബി എന്ന വര വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പിയും പി ബിയും എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി പി എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ പിയുടെ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലഭിച്ചു പി ബിയുടെ നീളം എത്ര തന്നെയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ലഭിക്കും ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡിവൈഡിങ് ദ ലെങ്ത് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ പോയിൻറ്റ് അതായത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വരയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ വരയെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ വരയെ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നീളങ്ങൾ കണക്കാക്കി ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ സം ഓഫ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് ഈ വരയെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഭാഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും റേഷ്യോയിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടു ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവയുടെ സം ഫൈവ് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്തിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവ്ത്ത് പോർഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം റേഷ്യോയിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ത്രീ എന്ന നമ്പറാണ് സോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്തിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ്ത്ത് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് പാർട്ട് വൺ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് പാർട്ട് ടു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ്ത്ത് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് പാർട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈൻ വരച്ച് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതേ ഉത്തരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം വലതുവശത്തെ അനദർ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ബോക്സ് നോക്കുക ഇവിടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ദെൻ സം ഓഫ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സം ഓഫ് റേഷ്യോയും ടോട്ടൽ ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് സം ഓഫ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ ആ ഫൈവിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എങ
ഉത്തരവൊരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുക അതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വര രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്ന നീളത്തിൽ ഭാഗിക്കപ്പെടും എങ്കിൽ എവിടെ വേണം നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളവും കണക്കാക്കാനുമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് അടുത്തായി അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക എഴുതുക രണ്ട് അധികം മൂന്ന് സമം അഞ്ച് എങ്കിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതെങ്ങനെയാണ് ആ ആകെ നീളത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ കുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ആകെ നീളത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം അഞ്ചായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ അംശബന്ധത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ എഴുതുക അത് രണ്ടാണ് ഭാഗം അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക എഴുതുക അഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗം അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് എഴുതാം അതെങ്ങനെയാണ് അത് മൂന്ന് ഭാഗം അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആകെ നീളം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എഴുതാം രണ്ട് ഭാഗം അഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് സമയം രണ്ട് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് രണ്ട് ഗുണം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതായി മുപ്പത് ഭാഗം അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാണ് അപ്പോൾ കുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കണം അടുത്തതായി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എഴുതാം ആ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ എഴുതാം മൂന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് സമം മൂന്ന് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് മൂന്ന് ഗുണം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ കുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും ഇതേ ഉത്തരം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കണ്ടെത്താം അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇനി അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് സമം അഞ്ച് ആകെ നീളവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ അംശബന്ധങ്ങളുടെ ആ തുക കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും ആകെ നീളവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് നോക്കുക അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് ആകെ നീളം പതിനഞ്ചാണ് ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതാം അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് പതിനഞ്ച് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ നീളം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അംശബന്ധങ്ങളുടെ സംഖ്യയെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അതായത് രണ്ട് നീളങ്ങളും അംശബന്ധത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അംശബന്ധത്തിൽ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്നെന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് കാണുക അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് കാണുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എഴുതാം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് സമം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വര വരച്ച് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ കുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം അടുത്തായി നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാം ആദ്യം വര വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ നീളം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഒരു കുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ കുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര വരണം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം കുത്തിടാൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ആയിരിക്കും അത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാന പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച